গত ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম কিভাবে দুইটি টাইমার দিয়ে অটোমেটিক রিভার্স ফরওয়ার্ড স্টার্টআপ তৈরি করা যায় তার আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম কিভাবে ম্যানুয়ালি রিভার্স ফরওয়ার্ড স্টার্টআপ তৈরি করা যায় এবং তারও আগে দেখিয়ে দিয়েছিলাম কিভাবে দুইটি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের সাহায্যে রিভার্স ফরওয়ার্ড করার জন্য মোটরকে পাওয়ার দিতে হয় আর আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব কিভাবে চারটি টাইমার দিয়ে অটোমেটিক রিভার্স ফরওয়ার্ড তৈরি করা যায় স্টপ টাইম সহকারে সো হ্যালো বন্ধুরা আমি আমি আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি টিপো এলাভার পরিবারের আরও একটি নতুন এবং এক্সাইটিং ভিডিওতে ওয়েলকাম ব্যাক এই জায়গাটাতে লক্ষ্য করুন দেখুন মোট চারটা টাইমার রয়েছে দুইটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর রয়েছে এবং একটা আট পিনের রিলে রয়েছে তো এটাকে যদি আমরা অন করি অন করার পর আমরা যদি আমাদের স্টার্ট সুইচটা প্রেস করি তাহলে আমাদের এই ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অন হচ্ছে এবং আমাদের এই টাইমারটা অন হচ্ছে এই টাইমারটা দশ সেকেন্ড সময় সেট করা আছে তাই ফরওয়ার্ড ম্যাগনে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে দশ সেকেন্ড ধরে রাখতেছে এরপরে সে এই টাইমারটাকে পাওয়ারটা দিচ্ছে এবং এটা পাঁচ সেকেন্ড স্টপ করে রাখতেছে তারপরে সে রিভার্স ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে অন করতেছে এবং সেই সময় এই টাইমারটা অন হচ্ছে এখানেও দশ সেকেন্ড টাইম সেট করা আছে তাই এটা দশ সেকেন্ড ধরে থাকবে এরপরে এখানে পাঁচ সেকেন্ড সেট করা আছে পাঁচ সেকেন্ড পর এই টোটালটাকে রিসেট করে আবারও ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে অন করবে তো যতক্ষণ পর্যন্ত এটাকে স্টপ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে যখন আমরা এটাকে স্টপ করে দিব তখন এটা স্টপ হয়ে যাবে আবার যদি আমরা এটাকে চালাই আবারও সেমভাবে ফরওয়ার্ডটা ধরতেছে এবং এখানে দশ সেকেন্ড সেট করা আছে দশ সেকেন্ড চলবে তারপরে একইভাবে চলতে থাকবে এবং এই টাইমারটার কাজ হচ্ছে টোটাল পাওয়ারটাকে একবার রিসেট করে আবার পুনরায় চালু করা তো এইখানে আমরা যেই কানেকশনটা করছি সেই কানেকশনটা আমি আপনাদেরকে কম্পিউটার স্ক্রিনে নিয়ে গিয়ে সুন্দর মতো বুঝিয়ে দিচ্ছি তো চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে যাই দিস ভিডিও স্পন্সার্ড বাই প্রযুক্তিবাজার ডট কম এখন আপনি ঘরে বসে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্ট সহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স মডিউল কিনতে পারবেন খুব সহজেই যে কোনো প্রোডাক্ট কেনার সময় অমিত ফাইভ নাইন ফোর জিরো কুপন কোডটি অ্যাপ্লাই করে পেয়ে যাবেন ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট তাই ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেতে অবশ্যই কুপন কোডটি ইউজ করুন কুপন কোড এবং ওয়েবসাইটটির লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে এইখানে একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে এখানে আমরা একটা স্টপ সুইচ রেখেছি একটা স্টার্ট সুইচ রাখছি একটা রিলে রাখছি বাম সাইডে এবং তারপরে আমাদের চারটা টাইমার রাখা আছে টাইমার ওয়ান টাইমার টু টাইমার থ্রি টাইমার ফোর এবং দুইটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর রয়েছে এখন এই জিনিসগুলোকে আমরা কন্ট্রোলিং করব সো কন্ট্রোলিং করার জন্য আমাদের একটা ফেজ আর একটা নিউট্রাল দরকার হবে সো কন্ট্রোলিংয়ের যে ফেজটা আসবে সেটা আমরা প্রথমেই স্টপ সুইচের এক প্রান্তে দিয়ে দেবো সো আমরা কন্ট্রোলিং ফেজটা এখানে দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলিং ফেস এটা আমরা লিখে দিলাম যে এটা আমাদের কন্ট্রোলিং ফেস এরপরে আমরা হচ্ছে এই যে স্টপ সুইচের যে অপর প্রান্তটা আছে সেখান থেকে আমরা সরাসরি আমাদের স্টার্ট সুইচে নিয়ে যাব এবং এই স্টার্ট সুইচ থেকে এই রিলেটাকে আমরা ডল স্টার্টারের মতো কাজে লাগাবো গত ভিডিওতে যেমন দেখিয়েছিলাম সো ডল স্টার্টারের মতো কাজে লাগানোর জন্য আমরা এই স্টার্ট সুইচ থেকে আমাদের এই রিলের সাত নম্বর প্রান্তে দিয়ে দিব কারণ হচ্ছে রিলের সাত আর দুই হচ্ছে আমাদের পাওয়ার দেওয়ার জন্য তো এইখানে আমাদের ল্যাচিং করতে হবে সো ল্যাচিং করার জন্য আমরা স্টপ সুইচে এই প্রান্ত থেকে একটা লাইন নেব এবং এই লাইনটাকে আমরা সরাসরি নিয়ে যাব হচ্ছে আমাদের যে রিলের এনও প্রান্ত আছে সেই এনও প্রান্ত অর্থাৎ ছয় তো ছয়ে হচ্ছে আটের সাথে এনও এই জন্য আটের সাথে আমরা এই সাত নম্বরটা শর্ট করে দিব এবং এই ক্ষেত্রে কি হবে আমরা যখনই আমাদের স্টার্ট সুইচটা প্রেস করতেছি তখন আমাদের এই রিলেটা যেহেতু ধরতেছে তাই আমরা আট থেকে একটা লাইন পাবো এবং সেই লাইনটাকে কিন্তু আমরা এই একে দিয়ে দেব একে দিয়ে এবং একের সাথে যেহেতু তিন এনও আছে সেই এনও থেকে আমাদের একটা লাইন নিতে হবে সো আমরা এই তিন থেকে লাইনটা নিব এবং এই লাইনটাকে আমরা সরাসরি নিয়ে যাব আমাদের যে চার নম্বর রিলেটা আছে এই চার নম্বর সরি চার নম্বর যে টাইমারটা আছে চার নম্বর টাইমারে আট নম্বর প্রান্তে এবং আট নম্বরের সাথে হচ্ছে আমাদের পাঁচ নম্বরটা এনসি আছে সো পাঁচ নম্বর থেকে আমরা এই লাইনটা পেয়ে যাব এবং এই লাইনটা দিয়েই আমরা মূলত হচ্ছে আমাদের এক নম্বর টাইমারটা কিন্তু অন করব সো এক নম্বর টাইমারটাকে অন করার জন্য আমরা এক নম্বর টাইমারের পাওয়ারটা দিয়ে দেব এই লাইনটা থেকে সো সাথে পাওয়ার দিয়ে দিলাম এবং এই লাইনটাকেই আমরা এখান থেকে জাম্পার করে আট নম্বরে দিয়ে দিলাম ওকে তো আট নম্বরে দিয়ে দিলাম আট নম্বরে পাওয়ারটা আসলো আট নম্বরে পাওয়ারটা আসার সাথে সাথে কি করতে হবে আমার এই এই যে এক নম্বর যে টাইমারটা আছে সেটা কিন্তু মেনলি ফরওয়ার্ড ম্যাগনে
সো এই কারণে এই টাইমারটা যখনই অন হবে সাথে সাথে আমাদের এই ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটাও অন করতে হবে সেই জন্য আমরা যেহেতু আটে আমাদের পাওয়ার চলে আসছে আমরা এনসি থেকে লাইনটা নিব সো এনসি থেকে নিয়ে নেওয়া মানে হচ্ছে পাঁচ থেকে লাইনটা নিব এই পাঁচ থেকে আমরা প্রথমে লাইনটা নিয়ে এটাকে আমরা সরাসরি নিয়ে যাব হচ্ছে আমাদের যে রিভার্স ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে তার এনসি প্রান্তে ওকে সো তার এনসি প্রান্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এই দিক দিয়ে নিয়ে যাই ওকে এবার আমাদের এনসিটা ঘুরিয়ে দিতে হবে কারণ হচ্ছে যে আমাদের ল্যাচিং করতে হবে ল্যাচিং করার জন্য এনসি ঘুরিয়ে নিয়ে তারপরে আমরা আমাদের ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এ অনে পাওয়ারটা দিয়ে দিলাম ওকে তো এই টাইমটা যতক্ষণ টাইম কাউন্ট করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর চলতে থাকবে তো যখন টাইম কাউন্ট করা শেষ হয়ে যাবে তখন তো এই আটের লাইন যেটা পাস দিয়ে যাচ্ছিল সেটা তো কাট অফ হয়ে যাবে সেটা গিয়ে সেটা কিন্তু ছয় দিয়ে তখন পাস হতে থাকবে সো এই ছয় নম্বর থেকে আমরা লাইনটা নিব এই ছয় নম্বর থেকে লাইনটা নিয়ে আমরা এটার মাধ্যমে আমাদের যে দুই নম্বর টাইমারটা আছে সেই টাইমারটাকে অন করব সো দুই নম্বর টাইমারটাকে অন করার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের হচ্ছে এই দুই নম্বরের যে সাত নম্বর প্রান্ত আছে সেইখানে আমরা লাইনটা দিয়ে দেব ওকে তো এইটা যেহেতু আসলে স্টপ টাইম কাউন্ট করবে এবং এই সাথে সাথে আমরা এই আট নম্বরটাও করে দেব তো এটা যেহেতু স্টপ টাইম কাউন্ট করবে তাই এর এনসিটাকে আর কাজে লাগাবো না এর এনোটাকে আমরা কাজে লাগাবো সো এনোটাকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ এই আটের সাথে ছয় হচ্ছে এনো সো ছয় থেকে আমরা লাইনটা নিব এবং এই লাইনটাকে আমরা আমাদের যে তিন নম্বর যে টাইমারটা আছে সেই টাইমারের পাওয়ারটা দিয়ে দেবো এখান থেকে সো টাইমারের পাওয়ারটা দিয়ে দিলে কি হবে আমরা সাথে দিয়ে দিলাম এবং এখান থেকে আমরা একটা জাম্পার করে আমরা আটেও দিয়ে দেবো তাহলে কি হবে এই টাইমারটার মাধ্যমে আমাদের এই রিভার্স ফরওয়ার্ড সরি রিভার্সের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা আছে সেটাকে কিন্তু পরিচালনা করতে হবে সো এই টাইমারে পাওয়ার আসার সাথে সাথে আমাদের রিভার্স ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অন হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এর এনসি থেকে লাইনটা নিব সো আমরা পাঁচ থেকে লাইনটা নিব এবং এই পাঁচ থেকে এই লাইনটা নেওয়ার পরে এটাকে আমরা আমাদের যে ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে তার এনসি প্রান্তে নিয়ে আসতে হবে এনসি প্রান্ত থেকে ঘুরিয়ে তারপরে কিন্তু লাইনটা দিতে হবে তো এই কারণে আমরা এই ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এনসিতে লাইনটা দিলাম এবং এই এনসির অপর প্রান্ত থেকে ঘুরিয়ে তারপর হচ্ছে আমাদের এই রিভার্স ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এ অনে লাইনটা দিয়ে দিলাম ওকে তো এই তিন নম্বর যে টাইমারটা আছে সেই টাইমারটা হচ্ছে মেনলি আমাদের এই রিভার্স ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে পরিচালনা করবে সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা দশ সেকেন্ড দরকার হোক তিরিশ সেকেন্ড দরকার হোক বা এক মিনিট দরকার হোক দুই মিনিট দরকার হোক সেটা আমরা এখান থেকে দিব তা এইটা টাইম কাউন্ট করার পরে তারপরে কি হবে এই আটের লাইন যেটা পাঁচ দিয়ে বের হচ্ছিলো সেটাকে কাট অফ করে দিয়ে ছয় থেকে বের করা শুরু করবে সে সেই কারণে আমরা এই ছয় থেকে একটা লাইন নিব এবং এই ছয়ের লাইনটার মাধ্যমে আমরা মূলত হচ্ছে আমাদের যে চার নম্বর যে টাইমারটা আছে সেই টাইমারটাকে আমরা পরিচালনা করব এবং সেটাকে পরিচালনা করার জন্য আমাদের সাত নম্বরে চার নম্বর টাইমারে সাত নম্বর পয়েন্টে কিন্তু আমাদের ইয়ে দিতে হবে লাইনটা দিতে হবে তো সেই কারণে আমরা সাত নম্বরে নিয়ে আসবো এই সাত নম্বরে দিয়ে দিলাম ওকে এখন টোটাল কানেকশনটা হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের ফেস যেখানে যেখানে যাওয়া দরকার ছিল সেখানে সেখানে দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমাদের নিউট্রালটা কানেকশন করতে হবে সে নিউট্রালটা কানেকশন করতে হবে কোথায় আমাদের এই রিলেতে একটা নিউট্রাল দরকার হবে সো দুই নম্বর প্রান্ত আমরা নিউট্রালটা দিলাম এবং আমাদের টাইমারেও নিউট্রাল দরকার হবে সো এক নম্বর টাইমারের আমাদের দুই নম্বর প্রান্তে নিউট্রালটা দিতে হবে তারপর আমাদের দুই নম্বর টাইমারেও দরকার হবে সো সবগুলোর দুই নম্বরে আমরা নিউট্রালটা সংযোগ করে দিব এক এক করে দুই নম সংযোগ করে দিব সো এটাতেও হয়ে গেল এবং এটার পরে হচ্ছে আমাদের চার নম্বর টাইমারেও দিতে হবে সো এখানেও হয়ে গেল এবার আমাদের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর দুটা আছে সেখানেও আমাদেরকে দিতে হবে নিউট্রালটা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি এটাকে নিয়ে যাব এবং নিয়ে গিয়ে জাস্ট এখান থেকে আমরা আমাদের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরগুলো আছে সেখানে নিউট্রালটা দিয়ে দেবো ওকে ব্যাস আমাদের নিউট্রাল কানেকশনটা হয়ে গেল এই হলো নিউট্রাল এবং এখন আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব যে কোথা থেকে কিভাবে লাইনটা নিলাম এবং কেন নিলাম ওকে সো আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের স্টপ যে সুইচটা আছে তার এক প্রান্তে আমাদের লাইনটা এসছে এবং তারপরে সেটা কিন্তু আমাদের স্টার্ট সুইচ চলে গেছে সো স্টার্ট সুইচটা আমরা যখন প্রেস করতেছি তখন প্রথমে এই প্রান্ত দিয়ে আমাদের রিলেটার 
কয়েলে পাওয়ারটা আসতেছে যেহেতু সাথে কানেকশন করা আছে সো কয়েলে পাওয়ারটা আসতেছে যখন কয়েলে পাওয়ারটা আসতেছে যেহেতু এদিক দিয়ে বাইপাস করা আছে অর্থাৎ ইন্টার অর্থাৎ হচ্ছে ল্যাচিং করা আছে সেই কারণে কিন্তু এই রিলেটা আমাদের ডল স্টার্টারের মতো ধরতেছে যখনই ধরতেছে তখন এই আট থেকে আমরা একটা লাইন পাচ্ছি এবং সেই লাইনটাকে আমরা এক থেকে তিনের মাধ্যম দিয়ে পাস করাচ্ছি এবং এই লাইনটাকে আমরা সরাসরি আমাদের চার নম্বর টাইমারের এনসি ঘুরিয়ে অর্থাৎ আট আর পাঁচ তো এনসি সো এনসি ঘুরিয়ে তারপরে কিন্তু আমরা এক নম্বর টাইমারটা অন করছি সো এক নম্বর টাইমারে যখনই পাওয়ার আসতেছে তখন আটের সাথে পাঁচ যেহেতু এনসি আছে সো এই পাঁচ দিয়ে লাইনটা সরাসরি বের হয়ে কিন্তু আমাদের এই রিভার্স ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এনসি ঘুরে তারপরে ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা অন হচ্ছে সেই কারণে এই টাইমারটা যতক্ষণ টাইম কাউন্ট করতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর চলতেছে এরপরে সে যখনই টাইম কাউন্ট করা শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন পাঁচের লাইন ছয়ে চলে আসতেছে তো ছয়ে আসার কারণে আমাদের যে দুই নম্বর টাইমারটা আছে সেই টাইমারটাতে পাওয়ার আসতেছে তো যখনই দুই নম্বর টাইমারে পাওয়ার আসতেছে এর এনসি দিয়ে আর কোনো লাইন নেওয়া নেই তাই এখান থেকে এইটা যতক্ষণ টাইম কাউন্ট করবে এটা হচ্ছে তার স্টপ টাইম অর্থাৎ ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের স্টপ টাইম তো যখন এই টাইমটা কাউন্ট করা হয়ে যাবে তখন সে কি করবে তার এনওয়েন্সি পরিবর্তন করবে সেই ক্ষেত্রে এই আটের যে লাইনটা এখানে দেওয়া আছে সেটা ছয় দিয়ে বের হবে সেই সেই পাওয়ারটার মাধ্যমে আমাদের তিন নম্বর ম্যাগনেটিক সরি তিন নম্বর টাইমারটা অন হবে এবং তিন নম্বর টাইমারটা যখন অন হবে তখন সাথে সাথে আমার আটেও পাওয়ার আসতেছে এবং আটের সাথে পাঁচ যেহেতু এনসি আছে তাই এদিক দিয়ে পাঁচ দিয়ে লাইনটা এসে আমাদের এই ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এনসি দিয়ে এসে তারপরে রিভার্স ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে সে অন করতেছে তো যখন অন করা হয়ে গেল তার মানে হচ্ছে যে এই তিন নম্বর ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা যতক্ষণ টাইম কাউন্ট করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার রিভার্স ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর চলতে থাকবে যখন টাইম কাউন্ট করা শেষ হয়ে যাবে তখন পাঁচের লাইন কাট অফ করে দিয়ে ছয় দিয়ে লাইনটা বের হতে থাকবে তখন এই ছয়ের লাইন এসে আমাদের এই চার নম্বর ম্যাগনেটিক সরি চার নম্বর টাইমারটাকে অন করবে তো চার নম্বর টাইমারটাকে যখনই অন করতেছে তখন কি হচ্ছে এটাও কিন্তু একটা স্টপ টাইম কাউন্ট করতেছে স্টপ টাইম কাউন্ট কারণ এর থেকে কিন্তু এই পাঁচ থেকে তো লাইন নিয়ে ডিরেক্টলি আমার চালানো রয়েছে তার কারণে এই পাঁচ সেকেন্ড কিন্তু এটা কাউন্ট করতেছে পাঁচ সেকেন্ড কাউন্ট করার পর সে কিন্তু এটাকে যে গত ভিডিওতে বলতেছিলাম যে এটাকে সে এই পাঁচের লাইনটাকে সে ছয়ে দিতে যাচ্ছে কিন্তু ছয়ে যখনই দিতে যাচ্ছে তখন কিন্তু এই লাইনটা কাট অফ হয়ে যাচ্ছে যখনই লাইনটা কাট অফ হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের এই এক নম্বর টাইমারটা পাওয়ার হারাচ্ছে এক নম্বর টাইমার পাওয়ার হারানোর কারণে দুই নম্বর পাওয়ারটা দুই দুই নম্বর যে টাইমারটা আছে সেটাও পাওয়ার হারাচ্ছে তিন নম্বর যে টাইমারটা আছে সেটাও পাওয়ার হারাচ্ছে আলটিমেটলি কি হচ্ছে এই টোটালটা রিসেট হয়ে যাচ্ছে সো এই ছিল চারটি টাইমার এবং একটি রিলের মাধ্যমে অটোমেটিক রিভার্স ফরওয়ার্ড কন্ট্রোলিং আশা করি আমি আপনাদেরকে বোঝাইতে পারছি আপনাদের হয়তো ভিডিওটা ভালো লাগছে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমার কাছে পৌঁছাতে ভুলবেন না ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদেরকে শিখতে সাহায্য করবে আর আপনি যদি চ্যানেলটিতে প্রথমবারের মতো এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটিতে চাপ দিয়ে নোটিফিকেশান অল করে রাখবেন ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক পেজের লিঙ্ক এবং ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক সকল ধরনের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনি চাইলে সেখান থেকে আমাদেরকে ফলো করতে পারেন দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন গুড বাই